മത്സര പരീക്ഷകളിലെ തീവണ്ടി കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്ടുകളും അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചില വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു ചില ഫാക്ടുകളാണ് അതായത് അന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിനെയോ മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെയോ ഒരു ടണലിനെയോ ഒരു പാലത്തിനെയോ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത ദൂരം സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ മറ്റൊരാളിനെയോ ഒരു മരത്തിനെയോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനെയോ ഒക്കെ മറികടന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത ദൂരം സമയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം കടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള സമയം വേഗത ദൂരം അതുപോലെ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഒരേ ദിശയിൽ അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് പരസ്പരം മറികടന്നു പോകാനെടുക്കുന്ന അതായത് വേഗത കൂടിയ ട്രെയിൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിനിനെ മറികടന്നു പോകാനെടുക്കുന്ന സമയം ദൂരം വേഗത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ മോൾ കാണുന്ന ഐവട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ചൂടെ ലിങ്കിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കയറി കാണുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ കേവർക്കും ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിനെ മറികടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് വേണ്ട സമയം എത്ര അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിനെ മറികടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു തീവണ്ടി ഒരാളിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ ആ തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ അതായത് ആ തീവണ്ടിയുടെ തന്നെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വേഗതയുമായിട്ട് ദൂരം വേഗത സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തെറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണ് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണോ സെക്കൻഡിലാണോ അവറിലാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംശയം വരുന്നതാണ് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീറ്ററും അവറും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് വരില്ല മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡേ വരത്തുള്ളൂ സോ ഒന്ന് മീറ്ററിലും ഒന്ന് അവറിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സെക്ക ഒന്നുകിൽ അവറിനെ സെക്കൻഡിലോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ കൺവേർഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക യൂണിറ്റുകൾ എപ്പോഴും സെയിം ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരാളിനെയാണ് മറികടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ നീളമായ നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഓർക്കുക ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ തീവണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണോ അതോ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയുന്നത് ആൻസർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആൻസർ എന്താ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ കൂടി സെക്കൻഡിലേക്ക് അതായത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറും അതായത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനകത്തും ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ മാത്രമേ തരുള്ളൂ അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിനാലൊക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് പോകുന്നത് പതിനെട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പോകും നാല് ഇൻറ്റു
ഇരുപതാണ് സോ മീറ്റർ വേണ്ട ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടൂ സീറോ സോറി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ടൂ സിക്സ്റ്റിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുന്നു അതേ വേഗതയിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലത്തിനെ മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിനെ മറികടക്കണമെന്ന സമയം അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കണമെന്ന സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രെയിനിന്റെ നീളം എന്ന് പറയാൻ നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിനിന്റെ നീളം നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ട്രെയിൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ട്രെയിനിന്റെ നീളം സിഗ്നൽ പോസ്റ്റിനെ ആണ് മറികടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സമയം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ അറിയില്ല നീളം അറിയാം അതായത് ദൂരം അറിയാം ടൈം അറിയാം നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയില്ല ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നോക്കാം അതേ വേഗതയിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു പാലത്തിനെ മറികടക്കുന്ന സമയം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിന്റെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല ആ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് മറികടക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വേഗത കണ്ടെത്താം നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിന് ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ തന്നെ നീളമായിരിക്കും അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ടൈം എത്രയാ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഡി എസ് ടി എന്താ വേണ്ടത് സ്പീഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡി ബൈ ടി അതായത് നൂറ് എ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ ട്രെയിൻ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളം നമ്മളൊരു പാലത്തിനെ കടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പാലത്തിനെയോ മറ്റൊരു ട്രെയിനിനെയോ ഒരു തുരങ്കത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ മറികടക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിന്റെ നീളം പ്ലസ് എന്തിനെയാണോ മറികടക്കുന്നത് അതിന്റെ നീളം ഇവിടെ എന്തിനാണ് മറികടക്കുന്നത് അത് ഒരു പാലത്തിനെയാണ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിനെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ട്രെയിനിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം അതായത് നൂറ് പ്ലസ് പാലത്തിന് നീളം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ That is equal to 300 meter on distance. That train is not going to be able to get the speed. That is 20 meter per second. That is how much time is going to be able to get the speed. That is how much time is going to be able to get the speed. D by S. But D is going to be able to get the speed. By S is going to be able to get the speed. We have to get the speed of 20 meter per second. So, we cancel it. 30 by 10 is going to be able to get the speed. That is the answer. 150 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലത്തിനെ മറികടക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിന് ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലത്തിനെ മറികടക്കുന്നു ഒരു പാലത്തിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനിന്റെ ദൂരം പ്ലസ് ആ പാലത്തിന്റെ ദൂരം അതായത് പാലത്തിന് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത് എ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതായത് നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അതായത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡി എസ് ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ നാനൂറ് ബൈ എട്ട് നാനൂറ് ബൈ എട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് നാൽപ്പത് പൂജ്യം അതായത് അൻപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വേഗത ഇനി എന്താ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിന് ഒരു ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരേ ദിശയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എതിർ ദിശയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഈ ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം മാറി മറികടന്ന് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഫോർമുലകളൊക്കെ പഴയത് തന്നെയാണ് സ്പീഡിന്റെ ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല ടൈമിന്റെ ഫോർമുല അറിയേണ്ട കേസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ട്രെയിനുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിന്റെ നീളവും രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിനിന്റെ നീളവും കൂടെ തമ്മിൽ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം മറികടന്ന് പോകാനുള്ള ചോദ്യം ആയത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സംശയം വരുന്നില്ല അതായത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനുകളുടെ നീളങ്ങളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി വരുന്നത് സ്പീഡിന്റെ കേസ് എന്താണ് ഇവിടെയാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്പീഡിന് തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ട് മറ്റേതിന്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒരേ ദിശയിലാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പീഡ് കൂടിയ ട്രെയിനിന്റെ വേഗതയിൽ നിന്ന് അതായത് വേഗത കൂടിയിൽ നിന്നും വേഗത കുറഞ്ഞത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും എസ് ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ മൈനസ് എസ് ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ഇട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അതാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലോ എതിർ ദിശയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് എസ് ആവറേജ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എസ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ പ്ലസ് എസ് ടു എന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ എന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് സെയിം എന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതായത് സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുക സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളവും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ യഥാക്രമം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ട്രെയിനുകൾ പരസ്പരം മറികടക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ട്രെയിനുകളുടെ നീളം നോക്കാം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളവും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവുമുള്ള രണ്ട് ട്രെയിനുകളുണ്ട് വേഗതയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എതിർ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനുകളുടെ നീളത്തിന്റെ തുകയാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതായത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രെയിനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും മീറ്റർ ആണ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ട്രെയിനുകൾ യഥാക്രമം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടുക മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആൻസറിലൂടെ നോക്കുക അവിടെ സെക്കൻഡിലാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എന്ന് വരും നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈം ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പ
വലിൽ നിന്നും ചെയ്തത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും അറുപത് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് അറുപത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആൻസറിലേക്കാണ് ഓപ്ഷനില് സെക്കൻഡിലാണ് ആൻസർ കിടക്കുന്നത് മിനിറ്റും സെക്കൻഡിലുമാണ് സോ എന്നുള്ളതിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മീറ്റർ സോറി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ടെൻ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എത്ര സമയം കൊണ്ടത് കഴിയുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ബൈ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെസീപ് പ്രോബ്ലം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പത്ത് ബൈ മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം എടുക്കുക മൂന്ന് ബൈ പത്തിന് എഴുതുക ഇനി സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടും പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലുമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറുപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ അറുപത് എന്ത് വരും രണ്ട് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാക്കി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റും അതായത് രണ്ട് മിനിറ്റ് എത്ര സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സോ ഇരു രണ്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി എതിർ ദിശയിൽ മണിക്കൂറിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരാളെ മറികടന്ന് പോകാൻ നാല് സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എത്ര അപ്പോ കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി എതിർ ദിശയിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓടി വരുന്ന ഒരാളിനെ മറികടക്കാൻ നാല് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേഗതകൾ അറിയാം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറി ആളിനെ മറികടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളിനെ മറികടന്നു പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ നീളമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എതിർ ദിശയിൽ ഓടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം സോ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതും പത്തും ആണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി ആൻസറിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അൻപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം അപ്പൊ അൻപത്തിനാലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അൻപത്തിനാലിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നാല് തൊണ്ണൂറിലാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടി ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന്റെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളമാണ് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കുക സംശയങ്ങൾ എപ്പോൾ വരുന്ന അപ്പോൾ വരച്ചു നോക്കുക ഡി എസ് ടി ഇതാണ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർഡറിനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് അത് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പം ഡി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എസ് പിന്നെ ടി അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണം ഡി ആണ് വേണ്ടത് അതായത് എസ് ഇൻ ടി ആണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സ്പീഡ് എത്രയാ സ്പീഡ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൽ നിന്